presta atenção, esse vídeo aqui é bem legal, tenho certeza que muita gente vai gostar também da informação e a gente já vai partir pra ela, eu tenho assim certeza, mano, 99% de certeza de que o marketing para o anúncio do novo Need for Speed Most Wanted Remake já começou, a não é boba e ela já tá começando a atacar algum, algumas coisinhas na internet, a gente já falou sobre o possível Need for Speed Most Wanted Remake hoje no canal e dessa vez, cara, é praticamente a confirmação, beleza? De qualquer maneira, tem outras notícias também, já deixa o um like pra fortalecer, eu tô deixando pra vocês o link aqui embaixo na descrição do Rei dos Coins, é a melhor loja pra você tá comprando gift card, cartões pré-pagos aí no modo geral, Playstation, Xbox, Nintendo, Tendo até um lanchinho no McDonald's, você vai conseguir comprar, então tá aqui o link na descrição, o Rei dos Coins já tá com a notícia na tela, galera. Atores voltam a fazer teaser do remake de Need for Speed Most Wanted, e assim, cara, eu posso te garantir, te garantir não, vai, mas, cara, com 99,9% de certeza que isso daqui tem uma mãozinha da própria EA, né? O marketing para o anúncio, para o lançamento aí de um dos jogos talvez mais aguardados de toda a história da franquia Need for Speed, que é o remake fiel ao jogo original do Need for Speed Most Wanted, tá prestes a acontecer, é realmente algo muito grande. E a EA sabe disso, ela quer fazer isso aqui, mano, da melhor maneira possível, e ela quer já começar a aflorar o desejo das pessoas, quer começar a atacar na internet algumas, alguns boatos aí, né, pra fazer as pessoas justamente falarem sobre isso. Recentemente, hoje, hoje é dia... 12 de julho, eu fiz um story lá no meu Instagram, se você não me segue no Insta, me segue lá, tá? É Zé Vict. Eu até postei esse story aqui, ó, perguntando pra galera qual é o Need for Speed clássico que mais marcou as pessoas. E aqui, ó, dentre todas as opções que eu coloquei, cara, o Most Wanted de 2005 tá com muitos votos, realmente. É um jogo extremamente amável aí pela comunidade de Need for Speed, quem jogou os clássicos lá no começo do ano 2000. E o que acontece, né? Voltando pro foco do vídeo, mano. Dian e Simone, atores do Policial Cross e da sua parceira, fazem agora um vídeo junto, dizendo que os fãs vão vê-los novamente em breve. Cara, isso daqui, você pode ter certeza do que eu tô te falando, cara. Tipo, 99% de certeza, pra não dar 100%, que isso daqui já é uma mãozinha da EA, cara, pra fazer as pessoas a criarem rumores, a criarem especulações e a hype aumentar para o anúncio do novo Need for Speed Most Wanted. Nós tivemos o Most Wanted sendo feito lá em 2012, mas aquilo lá não era um remake, tá, gente? Aquela lá era uma... É uma porcaria, vai, dá pra se falar assim. Os caras fizeram o um Need for Speed com o nome Most Wanted, mas que não tem absolutamente nada a ver com o Most Wanted original de 2005. Dessa vez, para o jogo de 2023, cara, é um remake. É pegar o jogo exatamente do jeito que ele é lá no passado, lá de 2005, e refazer ele com gráficos atuais, com tecnologias novas. E, cara, esse jogo aqui tem... Tudo pra ser uma obra de arte, mano. E esses pequenos teaserzinhos que estão sendo tacados na internet aqui, mano, pode ter certeza que é da própria EA, que tá falando pros atores, né, comentarem na internet, pra já criar no público aquela ansiedade. O ator do Policial Cross começa falando, né, Ei, pessoal, Sargento Cross aqui. E a Simone fala, e sua parceira? Vocês sabem quem é ela. É bom ver vocês, pessoal. Eu ainda estou por aqui, e posso dizer, é bom ser lembrado. E nós amamos vocês. Realmente, nós amamos vocês. Eu adoraria arranhar o carro de vocês, mas estou trabalhando na terapia. Mentira, de qualquer forma, forma, nós ainda estamos por aí. Esperamos que vocês estejam bem. Feliz que todos passaram bem pelo Covid. Esperamos nos ver de novo. Vocês nos verão novamente. E aí a parceira dele fala, né? Vejo vocês em breve. Cara, isso daqui é obviamente... Ó. Enfim, cara, isso daqui é, pode ter certeza, a própria EA mandando os caras já atacarem esses teaserzinhos pra criar boatos na internet e ter o um anúncio aí logo em breve. Lembrando que a EA tem costume de anunciar seus jogos bem em cima do lançamento. Diz aqui que esse jogo é pro ano que vem ainda, eu duvido. Eu acho que esse jogo chega ainda esse ano pra gente, tá? Assim como o Need Unbound, ó, eu peguei até essa matéria aqui, ele foi revelado, ele foi anunciado no dia 6 de outubro, cara, 6 de outubro, 
Nessa época de julho, agosto, nós também estávamos só nos rumores, só nas especulações desse possível Need for Speed Unbound. E aí só foi confirmar em outubro para lançar em dezembro. Ela anunciou e falou que o jogo ia sair no dia 2 de dezembro. Então, cara, com menos de dois meses antes do lançamento, a EA confirmou o jogo. E com o Need Most Wanted Remake, acho que vai ser a mesma coisa, tá? Por enquanto nós estamos nos rumores, todo mundo criando aquela expectativa. E aí lá para outubro, cara, se o jogo for chegar em dezembro, a EA vem aí anunciando exatamente como foi o Unbound, cara, eu sinceramente acho que vai ser assim, e isso daqui que a gente tá vendo agora, já é a própria EA criando aquela expectativa, aquela hype nos fãs, eu sinceramente já tô dentro, mano, meu Deus do céu, eu quero muito esse jogo. Pra finalizar o vídeo, galera, algo bem rapidinho mesmo, tá, você que tem Playstation aí, tanto Play 5 quanto Play 4, você pode obter até 6 meses de Apple TV Plus totalmente de graça, campanha, como eu falei, também é válida pro Play 4, mas quem for dono do Play 4 vai ter apenas 3 meses de Apple TV Plus aí, tá? Gratuitos. Se você for do Play 5, você pode resgatar 6 meses. Pô, é um tempo bem legal pra você curtir as séries, os filmes aí da Apple TV Plus. Então, vai lá no Play, você não precisa ter assinatura da PS Plus. É só baixar, fazer o seu cadastro e resgatar 6 meses de Apple TV Plus na faixa lá. Demorou? Então, fica a informação aí pra vocês. Tamo junto demais e é isso. Valeu!